Hello students, welcome to Gport. Makale, we will discuss this video in this video. Organic chemistry, some basic principles and techniques that are very important in this chapter. There are improvement in the sure right to choice and sadhya there are questions. There are repeated chapters in the chapter and there are questions in the chapter. Enam nama kita perisod ikan mendi pohon itu. Idele nama kita discuss iya na oru questionu makalu padikya ada examinu pohon itu. Karena me illam chody kyan sadh dehilu questions an. Amuk noka. First question. I chapter le makalu first question. Enda an homologous series an makalu arnyiri kenda dend. Enda an homologous series. Lawir ko arya muru marken de chody ada. Homologous series are Series of organic compounds in which the adjacent members are differ by a CH2 group. अल्ले अड़ता अड़ता ला members members ने डेल एक CH2 group इन्दे difference ला group of organic compounds ने याना अलग ले series of organic compounds ने याना नमले homologous series इन्दे बोली क्या simple आई तो परन्तु आम दी एक बार किन्दे question आई दो उन्दा दिन्दे बाकी कारिंगले को नुम पोव इन्दे नहीं ला अड़ता question bond line notations of some organic compounds are given below Okey, rendu compound sendiri bond line notation tanda itu. Nampol itu cody cedah, adine condensed formula itu, adai pola IUPAC ni ibu mana. Nampu kadim condensed formula itu, nokeda, berada lalad, abad lalad CH3, pinara lalad CH2, pinara lalad CH double bond CH2. Eda idine, idine IUPAC ni mana, one two 3, 4, so butene नाण नमल अधिन परया, अल्ले, but 1 नी नाण, 1 मेंशन ची एंड दी इल्ला, अप butene नुद वरन्यामदी, एड़ अडुत्त कॉम्पोंड एदा, अडुत्त कॉम्पोंड CH3, CO, CH2, CH3, आ CO नुद वरिन दा, actually C double bond O याण, अधवा कीटोडी ग्रूप आण, अल्ले, एदु position ला� एक पोजीशन ला कीटोन वन्ना द वन टू थ्री फोर सेकेंड पोजीशन ला अपो कीटोन आड फंक्शनल ग्रुप एंगल अधिन्द सफिक्स अंदान ओन अंदा अलें आल्डहेड आने गिल आल अल्कोहल आने गिल ओल कीटोन आने गिल ओन एसिड आने गिल ओइक एसिड और कपड़ी से टेंडर नमले अपो इवडे नाल कार्बन आने गिल ब्यूट अ रेंडा मुद्दा पोजीशन ले कीटोन अल्लाह दो उन्नद ब्यूटेन टू ऑन अगले ले रा बारे या ब्यूटेन टू ऑन ऐन ना ना यूपीएसी नेम हो रहा अब अब अकेले दिन गल मानस से लाके इन्दर आईयूपीएसी नेम वाला रे इम्पोर्टेंट आना इन दायल में इम्प्रूवमेंट ने चोदियों बरान साध्य देर लो रे पार्ट आना प अर्थात् गुस्से नौका नमुक इंदा राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ़ द फॉलोइंग कंपोंड इंदा आईयूपीएसी ने मुतान्न टिंड अबेरे डे स्ट्रक्चरल फॉर्मूले आज वही किन्दा द नौक उन्न पेंड फॉर इन टू ऑल इंदा ची इंदा द आईयूपीएसी ने मुतान्न स्ट्रक्चर ए दाम बरन्याल आदिन तन्ना नमल नो के इंटर द रूट वर्ड ले कान रूट वर्ड पेंड पेंड इन्दु वरन्याल अंजिकार बनाते उन्नद नानार्थम अपन नमल आदिन तन्ना अंजिकार बनाते वरकनम यां वरका मो को उन्न रेंड मून नाल अंज ओके फोर इन two all रेंडा मत्त पोजिशन ले अल्कोहल इंड नाला मत्त पोजिशन ले डबल बोंड इंड अबे रेंडा मत्त पोजिशन ले ऑयल चोड़तू नाला मत्त पोजिशन ले डबल बोंड गोड़तू इन्हें अंदर आ चाहिए इंडे इन्हें बाकी आ बोंड गल हाइड्रोजन वेच्चे फिलिया ये फर्स्ट कार बंडा गोड़े ओरी बोंड ले उल्लू Jadi kan, alu bondu berenda. Ipo ori bondu itu, lapo muda bondu itu korau bunda. Apo muda hidrogen gudu tu CH3. Renda amat tak karbon da gudu muda bondu itu. Ori bondu itu korau itu lapo ori hidrogen gudu kya. Muda amat tak karbon da gudu renda bondu itu. Renda hidrogen lama kadiam. Muda amat, nala amat tak karbon da muda bondu itu. Apo ori hidrogen madhi last karbon da renda bondu anu. Renda bondu itu korau bunda. Ado ni renda hidrogen. This is the structural formula. IUPAC ni muda ni structural formula joi kya. Structure तो ना UPSC नहीं मुझे वही कह 
രണ്ട് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആവണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് സിക്സ് ഹൈഡ്രോക്സി ഹെപ്റ്റനാൾ ഹെപ്റ്റനാൾ ഹെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് കാർബൺ ആറ്റം അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾഡിഹൈഡിന്റെ സഫിക്സ് ആണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ ആൾഡിഹൈഡിന്റെ പൊസിഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പൊസിഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് കാർബണിലായിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആണ് ആൾഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പൊസിഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലെഫ്റ്റിലുള്ള ലെഫ്റ്റ് എൻഡിലുള്ള കാർബണിനെ സി എച്ച് ഒ ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിലുള്ള ആളെ സി എച്ച് ഒ ആക്കാം ഞാൻ തൽക്കാലത്തിന് റൈറ്റിലുള്ള കാർബൺ ആറ്റത്തെ സി എച്ച് ഒ ആക്കി മാറ്റി ഇനിയോ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആറാമത്തെ പൊസിഷനിൽ സിക്സ് ഹൈഡ്രോക്സി അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഒ എച്ച് കൊടുത്തു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഹൈഡ്രജൻ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എന്താണ് അവര് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഒ വെരി സിമ്പിൾ ഇതാണ് സിക്സ് ഹൈഡ്രോക്സി ഹെപ്റ്റനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആണ് അടുത്തത് റൈറ്റ് ദ കംപ്ലീറ്റ് കണ്ടൻസ്ഡ് ആൻഡ് ബോണ്ട് ലൈൻ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല ഓഫ് ടു ബ്രോമോ ബ്യൂട്ടെയിൻ എന്താണ് ടു ബ്രോമോ ബ്യൂട്ടെയിൻ ടു ബ്രോമോ ബ്യൂട്ടെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ബ്രോമിൻ ടു ബ്രോമോ ബ്യൂട്ടെയിൻ അല്ലേ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇതാണ് കണ്ടൻസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് എങ്ങനെയാ വരിക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നിട്ടോ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിൽ എന്താ ബ്രോമിൻ അല്ലേ ബ്രോമിൻ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ അപ്പോ ബാക്കിയൊക്കെ ഹൈഡ്രജൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് വരച്ചു കൊടുക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെയാ വരിക ഇതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഇനി ബോണ്ട് ലൈൻ എങ്ങനെയാടാ ബോഡി ലൈൻ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലടാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ബ്രോമിൻ സോ ഇവിടെ ബ്രോമിൻ കൊടുക്കാം ഇതാണ് ആദ്യം വരച്ചത് കണ്ടൻസ്ഡ് പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് പിന്നെ ബോണ്ട് ലൈൻ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആവണം ആ ഏരിയ കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം കിട്ടിയിട്ടാണ് മക്കളെ നമ്മൾ എക്സാം ഹാളിലേക്ക് പോകുന്നത് എല്ലാം അടിപൊളിയായി പഠിച്ച് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും എനിക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസിൽ വേണം പോവാൻ തമാശ കളിക്കരുത് യെസ് അടുത്തത് എന്താ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് യു പി എസ് സി നെയിം ഇത് കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയാം ഇതാരാടാ ഇതാരാ ഇത് സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പാ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ഒ ആൾഡിഹൈഡ് ആണ് അപ്പൊ അയാൾക്ക് വൺ പിന്നെ ടു ത്രീ മൂന്നാമത്തെ കാർബൺ ക്ലോറിൻ സോ ത്രീ ക്ലോറോ ത്രീ ക്ലോറോ മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രൊപ്പ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് പ്രൊപ്പൻ ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷൻ ആൾഡിഹൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രൊപ്പനാൾ അപ്പൊ ത്രീ ക്ലോറോ അടുത്ത് നോക്കടാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഓക്കെ തിരിച്ച് നമ്പർ നമ്പർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടുക ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലും അഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷനിലും ആറാമത്തെ പൊസിഷനിലും ഈ തൈല് സോ ട്രൈ മീ തൈൽ എന്ന് പറയാം ടു കോമ ഫൈവ് കോമ സിക്സ് ട്രൈ മീ തൈൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിനിൽ എട്ട് കാർബൺ ആറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒക്ട് എല്ലാം സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് എനി ടു കോമ ഫൈവ് കോമ സിക്സ് ട്രൈ മീ തൈൽ ഒക്ടെയിൻ എന്താടാ ട്രൈ മീ തൈൽ ഒക്ടെയിൻ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് അടുത്തത് ഇവിടെ ആസിഡും ഉണ്ട് കീറ്റോണും ഉണ്ട് ആർക്കാ പ്രിഫറൻസ് ആസിഡ് വന്നാൽ ആസിഡിന് എന്നെയാ പ്രിഫറൻസ് അപ്പൊ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷനിൽ കീറ്റോൺ വരുന്നു സഫിക്സ് ആയിട്ടല്ല പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ടാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫൈവ് ഓക്സോ എന്ന് കൊടുക്കണം ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആറ് കാർബൺ ആറ്റം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാർബൺ ആസിഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഹെക്സനോയിക്ക് ആസിഡ് എന്ന് പറയാം ഹെക്സനോയിക് ആസിഡ് അപ്പൊ ഫൈവ് ഓക്സോ ഹെക്സനോയിക് ആസിഡ് ഇനി നോക്കടാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് ബ്രോമിൻ ഉണ്ട് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ ആദ്യം ആരാടാ ആദ്യം ക്ലോറിൽ ക്ലോറോ സി ആണ് ബ്രോമിൽ ബ്രോമ
ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റൈറ്റ് ഓൾ ദ പോസിബിൾ ചെയിൻ ഐസോമേഴ്സ് ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് വിത്ത് മൊളിക്കുലർ ഫോമുല സി ഫൈവ് എച്ച് ട്വൽവ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആ ഫോർമുല ഓഫ് ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമേഴ്സ് ഓഫ് സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് ഒ ഉണ്ട് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമറിസോ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൽ എക്സാമ്പിൾ നാല് ഐസോമറിസവും വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റേണ്ടതുണ്ട് പറയാൻ പറ്റേണ്ടതുണ്ട് അത് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഡി പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം എടാ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോറി ഒന്നാമത്തതല്ല അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഐസോമറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം മോളിക്കുല ഫോമുലയും ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുലയും കാണിക്കുന്ന ഫിനോമിനയാണ് ഐസോമറിസം അത് സ്ട്രക്ചറൽ ഉണ്ട് സ്റ്റീരിയോ ഉണ്ട് സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമറിസം നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഐസോമറിസങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഐസോമറിസം ഏതാണ് ചെയിൻ ഐസോമറിസം ആണ് ചെയിൻ ഐസോമറിസം എന്താ ചെയിൻ ഐസോമറിസം എന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതുണ്ടോ ഇല്ല സെയിം മോളിക്കുല ഫോമുലയാണ് പക്ഷെ ചെയിൻ ഡിഫറെന്റ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാൻ പറയാം നോക്കൂ നിങ്ങൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ എടാ ഇയാളുടെ പേര് നോർമൽ ബ്യൂട്ടി എന്നാണ് ഇയാളുടെ ഫോർമുല സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ എന്നാണ് എന്നാൽ അടുത്ത ആള് നോക്കൂ നിങ്ങൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഇയാളുടെ പേരെന്താ ഇയാളുടെ പേര് നോർമൽ ബ്യൂട്ടീൻ അല്ല ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാർബണിൽ അപ്പൊ ടു മീത്തായിൽ ടു മീത്തായിൽ പ്രൊപ്പൈൻ എന്നാണ് യു പി എസ് സി നെയിം എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഫോർമുല എന്താ മുകളിലുള്ള പോലെ തന്നെ സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ തന്നെയാ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി സെയിം മോളിക്കുല ഫോമുലയാണ് രണ്ടുപേർക്കും ഉള്ളത് പക്ഷെ രണ്ടുപേരുടെയും ചെയിൻ സെയിം ആണോ അല്ല ഒരാൾക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് ബ്രാഞ്ചഡ് ചെയിൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവരെ നമുക്ക് ചെയിൻ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ആ ഫിനോമിന നമുക്ക് ചെയിൻ ഐസോമറിസം എന്ന് പറയാം എടാ രണ്ടാമത്തെ ഐസോമറിസം ഏതാ രണ്ടാമത്തെ ഐസോമറിസം പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം ആണ് എന്താണ് പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ എന്താ പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം സെയിം മോളിക്കുല ഫോമുലയാ പക്ഷെ പൊസിഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ആരുടെ പൊസിഷൻ അതിലുള്ള ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിന്റെ ബ്രാഞ്ചസിന്റെ ഒക്കെ പൊസിഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആവാം പക്ഷെ മോളിക്കുല ഫോമുല സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഓക്കെ ഇതാരാണ് ഇത് പ്രൊപ്പനോളാണ് പ്രൊപ്പൻ പ്രൊപ്പൻ വൺ ഓൾ വൺ ശരിക്കും പറയേണ്ടതില്ല പക്ഷെ ഈ ഐസോമറിസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എഴുതി നിന്നല്ലോ കേട്ടോ പ്രൊപ്പൻ വൺ ഓൾ ആണിത് ഇയാളുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് ഒ ആണ് അടുത്ത ആള് മക്കൾ ഒന്ന് നോക്കണേ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ ഇയാളുടെ പേരെന്താ ഇയാളുടെ പേര് പ്രൊപ്പൻ പ്രൊപ്പൻ ടു ഓൾ എന്നാ പക്ഷെ ഫോർമുല സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് ഒ തന്നെയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരുടെയും മോളിക്കുല ഫോർമുല സെയിമാ പിന്നെ എന്താ അവിടെ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് ഇവിടെയുള്ള ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പൊസിഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവർ പൊസിഷൻ ഐസോമേഴ്സ് ഈ ഫിനോമിന നമ്മൾ പറയുന്നത് പൊസിഷൻ ഐസോമറിസോ എന്നാണ് പൊസിഷൻ ഐസോമറിസോ എന്നാണ് സിമ്പിൾ അടുത്തത് എന്താടാ അടുത്തത് ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമറിസോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമറിസം ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമറിസം എന്താണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമറിസം ആ പേരിൽ തന്നെ ഇല്ലേ സെയിം മോളിക്കുല ഫോമുലയാണ് പക്ഷെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് സെയിം മോളിക്കുല ഫോമുലയാണ് പക്ഷെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് എടുക്കാൻ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്ക് നിങ്ങൾ സി എച്ച് ത്രീ ഇതാരാന്നറിയോടാ ഇത് മെത്തോക്സി ഈത്തൈൻ ആണ് അതാരാ അതാരാ അതൊരു ഈത്തറാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ആരാ ഈത്തറാണ് ഇതിന്റെ ഫോർമുല എന്താ സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് ഒ എന്നാണ് അടുത്ത് ഞാൻ എഴുന്ന് നോക്ക് നിങ്ങള് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ആരാടാ ഇത് ഇത് പ്രൊപ്പനോളാ പ്രൊപ്പനോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ അതൊരു അൽക്കഹോൾ ആണ് അതൊരു അൽക്കഹോൾ ആണ് ഫോർമുല സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് ഒ തന്നെയാ അപ്പൊ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് രണ്ടുപേരുടെയും മോളിക്കുല ഫോർമു
മെറ്റാമറിസമാണ് മെറ്റാമറിസം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നതിന്റെ മുന്നേ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഈ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വാട്ട് ഇസ് മെറ്റാമറിസം റൈറ്റ് ദ മെറ്റാമേഴ്സ് ഓഫ് സി ഫോർ എച്ച് എൻ ഒ സി ഫോർ എച്ച് എൻ ഒന്റെ ഐസോമേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കാരണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ആൻസറും കൂടെ ആവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് C4H10O സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ഒ മോളിക്കുല ഫോർമുല ഫോർമുലയുള്ള മെറ്റാമേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കോ ആദ്യത്തത് സി എച്ച് ത്രീ ഒ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഓക്കെ എടാ ഇതിന്റെ പേരെന്താ ഇതിന്റെ പേര് മെത്തോക്സി പ്രൊപ്പെയിൻ എന്നാണ് മെത്തോക്സി പ്രൊപ്പെയിൻ ഇത് സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ഒ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത് ഇതിന്റെ മെറ്റാമേഴ്സ് നോക്കിക്കോ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇതാരാട ഇതിന്റെ ഫോർമുല ഇത് ഇതിന്റെ പേരെന്താ ഇതിന്റെ പേര് ഇതൊരു ഈത്തറാണ് എത്തോക്സി ഈത്തെയിൻ എത്തോക്സി ഈത്തെയിൻ ഇതും സി ഫോർ എച്ച് എയ്റ്റ് ഒ ആണ് അപ്പൊ സെയിം മോളിക്കുല ഫോർമുലയാണ് രണ്ടുപേർക്കും പിന്നെ എന്താണ് വ്യത്യാസമുള്ളത് ഇവിടെയുള്ള ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമുള്ള ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് എന്ന് ാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നോക്ക് ആദ്യത്തെ ഓക്സിജന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മിത്തയിലാണ് ഒരു കാർബൺ ആറ്റം ആണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ എന്താ പറയുക ഈത്തറിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഓക്സിജന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് ഈത്തയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇനി ഒന്നാമത്തെ റൈറ്റ് അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഫസ്റ്റിന്റെ ലെഫ്റ്റിൽ മിത്തയിൽ സെക്കൻഡ് ലെഫ്റ്റിൽ ഈത്തയിൽ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അഥവാ അവരുടെ കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ എണ്ണം ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇനി റൈറ്റിലേക്ക് പോയാലോ ആദ്യത്തതിൽ മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റം പ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടാമത്തെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇത്തയിൽ തന്നെ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം അപ്പൊ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അഥവാ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റം ഡിഫറെന്റ് ആണ് പക്ഷെ സെയിം മോളിക്കുല ഫോമുലയാണ് അവരെ നമുക്ക് മെറ്റാമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ആ ഫിനോമിന മെറ്റാമറിസോ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നാല് ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ലൈസോമറിസോവും എന്താണ് എന്ന് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു മക്കൾ ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതി തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കാരണം ഐസോമറിസം എക്സാമിന് ഇടയ്ക്കിടക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അല്ലടാ യെസ് ഇനി നോക്കൂ എന്താ മെറ്റാമറിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു എക്സാമ്പിൾ മെറ്റാമേഴ്സ് സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ഒന്റെ മെറ്റാമേഴ്സ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം പറ്റി മക്കളെ നമ്മളെ ഫോർമുല എഴുതിയ മാറി കേട്ടോ സി ഫോർ എച്ച് എയ്റ്റ് ഒ അല്ല എച്ച് ടെൻ ഒ ആണ് കേട്ടോ രണ്ടുപേരുടെയും സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ഒ ആണ് എച്ച് എയ്റ്റ് അല്ല സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ഒ ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ കാരണം പത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പത്ത് യെസ് ഓക്കെ അത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇനി റൈറ്റ് ഓൾ ദ പോസിബിൾ ചെയിൻ ഐസോമേഴ്സ് ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് വിത്ത് മോളിക്കുല ഫോമില സി ഫൈവ് എച്ച് ട്വൽവ് ഇതിന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചെയിൻ ഐസോമേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം മോളിക്കുല ഫോമിലാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ ചെയിൻ ഡിഫറെന്റ് ആ നോക്കാം നമുക്ക് സി എച്ച് ത്രീ അഞ്ച് കാർബൺ അല്ലേ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇതെന്താ ഇത് നോർമൽ പെൻഡെയിൻ ഇത് സി ഫൈവ് എച്ച് ട്വൽവ് ആണ് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇത് നോർമൽ പെൻഡെയിൻ ആ അടുത്തത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ എന്താ വിളിക്കുക ടു മീത്തൈൽ ബ്യൂട്ടൈൻ എന്നാ വിളിക്കുക ആദ്യത്തെ നോർമൽ പെൻഡെയിൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടു മീത്തൈൽ പ്രൊപ്പൈൻ ആ രണ്ടുപേരുടെയും ഫോർമുല സി ഫൈവ് എച്ച് ട്വൽവ് തന്നെയാ അടുത്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ സി എച്ച് ത്രീ മുകളിൽ സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് താഴെ സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് ചുറ്റും സി എച്ച് ത്രീകളാ ഇത് എന്താടാ സി ഫൈവ് എച്ച് ട്വൽവ് തന്നെയാണ് ഇയാളുടെ പേരെന്താണ് ഇയാളുടെ പേര് ടു കോമ ടു ഡൈ മീത്തായിൽ പ്രൊപ്പൈൻ ആണ് ഇത് മൂന്നും സെയിം മോളിക്കുല ഫോമുലയാ പക്ഷെ സെയിം ബ്രാഞ്ച് ആണോ ഉള്ളത് അല്ല സെയിം ചെയിൻ ആണോ ഉള്ളത് അല്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയിൻ ഐസോമേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഏത് സി ഫൈവ് എച്ച് ട്വൽവ് മോളിക്കുല ഫോമുലയുള്ള ചെയിൻ ഐസോമേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്തത് റൈറ്റ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല ആസ് ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമേഴ്സ് ഓഫ് സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് ഓ ഞാൻ
എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് മക്കളെ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ആണേ ചോദിക്കുക അത് പഠിക്കാതെ പോകരുത് അടുത്തത് അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് കാർബോകാറ്റോൺ ഇൻ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി മക്കളെ കാർബോകാറ്റോണിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡർ പ്രൈമറിയേക്കാളും സ്റ്റെബിലിറ്റി സെക്കൻഡറിക്ക് ഉണ്ട് അതിനേക്കാളും തെർഷറിക്ക് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇതാണ് കാർബോകാറ്റോണിന്റെയും ഫ്രീ റാഡിക്കലിന്റെയും സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓർഡർ കാർബാനയോൺ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഏറ്റവും കുറവ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇവിടെ മിത്തയിലാണ് ഉണ്ടാവുക അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇത്തയിലാണ് ഉണ്ടാവുക രണ്ടും പ്രൈമറിയാണ് പിന്നെ സെക്കൻഡറിക്കാണ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ തെർഷറിക്കാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓർഡറിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡർ നമുക്ക് കിട്ടും സിമ്പിൾ അപ്പൊ ഈ ഓർഡർ കാർബോകാറ്റ് ഉണ്ടത് ഓർത്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തത് എന്താണ് അടുത്തത് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ദ ഫോളോയിങ് ടേംസ് എന്താണ് ഹോമോലിറ്റിക് ഫിഷൻ ഓരോന്നിനും ഓരോ മാർക്കാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന എല്ലാം നിങ്ങൾ എഴുതണമെന്നില്ല ഒരു മാർക്കിനുള്ളത് എഴുതിയാൽ മതി എന്താ ഹോമോലിറ്റിക് ഫിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊവാലന്റ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം അതൊക്കെ ഹോമോലിസിസ് ഹോമോലിറ്റിക് ഫിഷൻ ഹോമോലിറ്റിക് ക്ലീവേജ് എന്നൊക്കെ പറയും എന്താ അത് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു കൊവാലന്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ട് എടാ ആ കൊവാലന്റ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ആറ്റങ്ങളും ഓരോ വീതം എടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ആറ്റങ്ങളും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ വീതം എടുത്തിട്ടാണ് കൊവാലന്റ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ബ്രേക്കിങ്ങിനെയാണ് ആ ഫിഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹോമോലിറ്റിക് ഫിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഹോമോലിറ്റിക് ഫിഷന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എപ്പോഴും എന്താടാ ഫ്രീ റാഡിക്കിൾസ് ആണ് എന്താണ് ഈ ഓടിലട്ടോളുള്ള സ്പീഷീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഫ്രീ റാഡിക്കിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹോമോളിസിസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഇതും കൂടെ അവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയി ഹോമോലിസ് ഹോമോ ഹോമോളിസിസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഫ്രീ റാഡിക്കൾ ആണെന്നുള്ളത് മറക്കരുത് ഫ്രീ റാഡിക്കൾ ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർക്കണം അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓർഡർ നേരത്തെ കാർബോകാറ്റോണിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൈമറിയേക്കാൾ കൂടുതൽ സെക്കൻഡറി അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തെർഷറി ആണ് എന്നുള്ളതും ഓർത്ത് വെക്കുക എടാ ഇനി നമ്മൾ ഹെറ്ററോളിസിലേക്ക് പോയാലോ ിലേക്ക് പോയാലോ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്താണ് നോക്കൂ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയ ആറ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് കിട്ടുന്നു ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇലക്ട്രോൺ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് കിട്ടുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കൊവാലന്റ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയ ആറ്റം എടുത്തുകൊണ്ട് കൊവാലന്റ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹെറ്ററോളിസിസ് ഹെറ്ററോളിസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എപ്പോഴും എന്താണ് അയോ ാണ് അഥവാ കാറ്റയോണും ആനയോണും ആണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആളാണ് കാറ്റയോണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആളാണ് ആനയോണ് അപ്പോ മിഥൈൽ രൂപ മിഥൈൽ രൂപിനൊക്കെയാണ് അൽക്കൈൽ രൂപിനൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് എന്താണ് കാർബോകാറ്റയോൺ എന്നാ പറയാ കാർബോകാറ്റയോണിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓർഡർ ഫ്രീ ആഡിക്കലിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇനി എന്താ പറയാ അതിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടിയാൽ അതിനെ കാർബാനയോൺ എന്നാ വിളിക്കുക അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓർഡർ പ്രൈമറിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ദെൻ സെക്കൻഡറി ദെൻ തേർഷറി എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മാർക്കിന് അത് എഴുതി കൊടുക്കുക എന്താടാ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈല് ഞാൻ പറയേണ്ടതുണ്ടോടാ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ എന്താ മക്കളെ അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ൈൽ ന്യൂക്ലിയോ ഒരു മാർക്കിന ചോദ്യം ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസ് അട്രാക്ടിംഗ് സ്പീഷീസുകളാണ് എന്ന് പറയാൻ അറിയാത്ത എഴുതാൻ അറിയാത്ത ആരും ഇല്ല ന്യൂക്ലിയസ് ലവിംഗ് സ്പീഷീസ് എഴുതിയാൽ മതി മക്കളെ ന്യൂക്ലിയസ് ലവിംഗ് സ്പീഷീസിന്റെ എക്സാമ്പിളും കൂടെ പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയി ആരാ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള എല്ലാ ആളുകളും എല്ലാ ആനയോൺസും എന്താ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈലുകൾ സി എൽ മൈനസ് പോലെ ഒ എച്ച് മൈനസ് പോലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള എല്ലാവരും ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽസ് ആ അതേസമയം ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റും ഒ
റെസൊണൻസ് എഫക്ട് സിമ്പിൾ ആണ് മക്കൾ ഒരു മോളിക്കൂളിനകത്തുള്ള രണ്ട് പൈബോൺസിനിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൈബോണ്ടിന്റെയും ലോൺ പെയറിന്റെയും ഇടയിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മോളിക്യൂളിൽ പൊളാരിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിനോമിനയാണ് റെസൊണൻസ് എഫക്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണ് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം ആ ബെൻസിൻ റിംഗിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ കൊടുക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് റെസൊണൻസ് എഫക്റ്റും ആ ബെൻസിൻ റിംഗിൽ നിന്ന് ഫംഗ്ഷൻ ഡൂപ്പിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് റെസൊണൻസ് എഫക്റ്റും ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അടുത്തത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലസ് ആറ് മൈനസ് ആറ് എടാ എൻ എച്ച് ടു ഒരു പോസിറ്റീവ് റെസൊണൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എൻ ഒ ടു നെഗറ്റീവിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആസിഡ് ഒരു നെഗറ്റീവ് റെസൊണൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആൽക്കഹോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് റെസൊണൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അടുത്തത് and the briefly describe the principle of the following technique taking place uh in the lana that is ഈ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ടെക്നിക് ഒക്കെ എന്താന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ക്രിസ്റ്റലൈസേഷന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോലിബിലിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ കമ്പോണൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനെ നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് മാത്രം ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പിരിറ്റി ഡിസോൾവ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സോൾവെന്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് മാത്രം അതിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും ഇമ്പിരിറ്റി ഡിസോൾവ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്താ പറയുക കമ്പോണൻസിന്റെ സോലിബിലിറ്റിയുടെ ബേസിസിലാണ് അവരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് സിമ്പിൾ ഡിസ്ലേഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ രണ്ട് കമ്പോണൻസിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പോണന്റ് വോളട്ടൈലും അടുത്ത കമ്പോണന്റ് നോൺ വോളട്ടൈലും ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സിമ്പിൾ ഡിസ്ലേഷൻ വഴി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നറിയണം ഡിസ്ലേഷൻ അണ്ടർ റിഡ്യൂസ്ഡ് പ്രഷർ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഗ്ലിസറോൾ പോലെയുള്ള കമ്പൗണ്ടുകളുടെ പ്രത്യേകത അവര് എന്താ പറയുക ബോയിൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുന്നെ തന്നെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് പോകും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുന്നെ തന്നെ പോയിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും നമ്മൾ പ്രഷർ കുറച്ച് ഡിസ്ലേഷൻ നടത്തണം അതാണ് ഡിസ്ലേഷൻ അണ്ടർ റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രഷർ അഥവാ വാക്വം ഡിസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിൻ ലൈനിൽ നിന്ന് ഗ്ലിസറോളിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെക്നിക് വഴിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം അടുത്തത് പേപ്പർ ക്രമാറ്റോഗ്രഫി അവിടെ പേപ്പർ ക്രമാറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ക്രമാറ്റോഗ്രഫി ആണ് എന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആ പാർട്ടീഷൻ ക്രമാറ്റോഗ്രഫിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പാർട്ടീഷനിങ് വഴിയാണ് കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കണ്ടിന്യൂസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പാർട്ടീഷനിങ് വഴിയാണ് പേപ്പർ ക്രമാറ്റോഗ്രഫിയിൽ കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മൊബൈൽ ഫേസും സ്റ്റേഷനറി ഫേസും ലിക്വിഡും ആണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അടുത്തത് എന്താണ് അടുത്തത് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ് ക്യാൻ ബി പ്യൂരിഫൈഡ് യൂസിംഗ് ദ ഡിസ്ലേഷൻ അണ്ടർ റിഡ്യൂസ്ഡ് പ്രഷർ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഗ്ലിസർ വള അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബോയിൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കാണ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുക നെയിം ദ ടു മെയിൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രമാറ്റോഗ്രഫി ടെക്നിക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ അഡ്സോപ്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നെയിം രണ്ട് അഡ്സോപ്ഷന്റെ ബേസിൽ ഉള്ള രണ്ട് ക്രമാറ്റോഗ്രഫിയുടെ പേര് പറയാനാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് തിൻ ലെയർ ക്രമാറ്റോഗ്രഫി ആണ് രണ്ട് കോളം ക്രമാറ്റോഗ്രഫി ആണ് ഇനി സജസ്റ്റ് എ മെത്തേഡ് യൂസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ക്ലോറോഫോം ആൻഡ് അനിലിൻ നമുക്കറിയാം ക്ലോറോഫോമിന്റെയും അനിലിന്റെയും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ുകൊണ്ട് അവർ സിമ്പിൾ ഡിസ്ലേഷൻ വഴി തന്നെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻ വാട്ട് ഫോം നൈട്രജൻ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഇൻ ദ്യുമാസ് മെത്തേഡ് ദ്യുമാസ് മെത്തേഡിൽ നൈട്രജൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ആയിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തുവെക്കുക അടുത്തത് ഇൻ ദ ലെസൈൻ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹാലജൻ Uh, they are precipitated as lessine test il halogen enganeyada precipitate cheynathu adu silver brom uh, sorry silver halide aitana precipitate cheynathu name a method used for the estimation of nitrogen nitrogen de estimation ubhayikkunna oru method inde per ezhudana choichathu adu dumas method o jeldas method o makke ezhudavunnadana
കമ്പനി എങ്ങനെയാ ചെയ്യാ നിങ്ങൾ ഇതേ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിന് പകരം നമുക്ക് പെയിൽ യെല്ലോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടുകയും അതിലേക്ക് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് സ്ലൈറ്റ്ലി എന്താണ് സോലുബിളുമാണ് സ്ലൈറ്റ്ലി സോലുബിളുമാണെങ്കിൽ അത് ബ്രോമിന്റെ പ്രസൻസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ നൈട്രിക് ആസിഡും സിൽവർ നൈട്രേറ്റും ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല യെല്ലോ കളറാ കിട്ടുന്നത് നല്ല യെല്ലോ കളർ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇൻസോലുബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് അയോഡിന്റെ പ്രസൻസ് കൺഫേം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലോറിനും ബ്രോമിനും അയോഡിനും നമ്മൾ ഇൻഡുമിൻ എന്താ മാസ് ഓഫ് എ ജി ബി ആർ ഫോമഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളിക്കുലാർ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളാർ മാസ് ഓഫ് എ ജി ബി ആർ ഇൻഡു മാസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻഡു ഹൺഡ്രഡ് ഇതാ ചെയ്യേണ്ടത് എടാ അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ബ്രോമിൻ എത്രയാ അത് എയ്റ്റി ആണ് ഇൻഡു എത്ര എ ജി ബി ആർ ആ ഫോം ചെയ്തത് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൊളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് എ ജി ബി ആർ എടാ സിൽവറിൻ്റെ നിയർലി വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റിലേക്ക് എയ്റ്റ് ചേർത്താൽ വൺ എയ്റ്റി സെവൻ കിട്ടും കേട്ടോ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് പോയി വൺ നോട്ട് സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ സെവൻ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി സെവൻ കിട്ടി ഇൻഡു മാസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ആണ് എന്ന് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഡു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ മക്കളെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഈ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇല്ലേ ആ ഇക്വേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ അറിയണം എഴുതാൻ അറിയാമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ സിൽവറിൻ്റെതും ബ്രോമിൻ്റെ ഒക്കെ അറ്റോമിക് മാസൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയം വേണം ഓക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ അടുത്തത് തോന്നൂല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മക്കളെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് ചോദിക്കുക ഓക്കെ കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പക്ഷെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സമയം എടുത്തത് അപ്പൊ മക്കളെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇത് പഠിക്കാതെ ഒരു കാരണവശാലും മക്കളെ നിങ്ങൾ എക്സാം ഹാളിലേക്ക് പോവരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മക്കളെ ഇതിലേതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം പഠിച്ച് മറ്റു ടോപ്പിക്കുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോവാ നമുക്ക് എന്ത് വില കൊടുത്തു നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഇനിയുള്ള സമയങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫുൾ മാർക്കിലേക്ക് എത്തണം അത് വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു വെ